வணக்கம் என் பேர் பரணி இன்றைக்கி நம்ம ஐஎஸ்ஓ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஒன்றை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ நான் சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் நான் டீட்டெயிலாக டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா தமிழ்நாட்டு லெவல்லையும் உலக லெவல்லையும் இந்திய லெவல்லையும் முக்கியமான பிரச்சனை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தொழிற்சாலையால் வரக்கூடிய கழிவுகள் எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஒரு எக்ஸாம்பிளோட இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு சைக்கிள் தயாரிக்கிற கம்பெனின்னு எடுத்துப்போமே ஸோ அந்த ஃப்ரேமில் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறையா பார்ட்ஸ் அசம்பிள் பண்ணி சைக்கிள் தயாரிப்பாங்க ஸோ அந்த ஃப்ரேமுக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஹீட் ட்ரீட்மெண்ட்டோ இல்லை கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டோ பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் தான் அதை பெயிண்ட் அடிப்பாங்க ஸோ அந்த கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ண போகும்போது ஆசிட் யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த ஆசிட்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த மீதம் இருக்கிற ஆசிட்லாம் என்ன பண்ணுவாங்க அதை அதை இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா வெறும் தரையில் விடுறது மூலமாகவோ இல்லை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏரி குளம் இந்த மாதிரி நீர் நிலையில் விடுறது மூலம் என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா நிலத்தடி நீர் மாசுபடும் அதே மாதிரி அந்த ஏரியோ குளத்தையோ நம்பி இருக்கிற ஜீவராசிகள்லாம் வந்து இறக்கக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது மீன் அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா கால்நடைகள் அதே மாதிரி வந்து அந்த ஏரி தண்ணியை நம்பி இருக்கிற ஜனங்கள் இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நோய் வரத்துக்கான வாய்ப்புகள்லாம் இருக்குது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இது இந்த இண்டஸ்ட்ரியில் மட்டும் இல்லை எல்லா இண்டஸ்ட்ரிலையும் இது இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து கிளாத்திங் இண்டஸ்ட்ரின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் சாயக்கழிவுகள் இருக்கும் அதே மாதிரி வந்து மற்ற இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோம் வச்சுக்கோங்களேன் புகைப்போக்கியில் வர அதிகபட்சமான நச்சு புகை இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா சுற்றுப்புறத்தை பாதிக்கும் இது ஒரு காலகட்டத்துக்கு அப்புறமா அங்கே வேலை செய்கிறவங்களையும் பாதிக்கும் அதே மாதிரி வந்து சில காலகட்டத்துக்கு அப்புறமா அந்த கம்பெனியாக ஃபங்க்ஷன் பண்ண முடியாது மூடக்கூடிய சூழ்நிலைகள்லாம் உருவாகும் ஸோ இதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் கொண்டு வந்தாங்க அந்த ஸ்டாண்டர்ட் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஎஸ்ஓ ஃபோர்டீன் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ ஐஎஸ்ஓ வந்து பார்த்தீங்கன்னா பலவிதமான ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதாவது வந்து குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டத்துக்கு ஸ்டாண்டர்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து ப்ராடக்ட் ஸ்டாண்டர்ட் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ என்விரான்மெண்ட்டுக்கே கொண்டு வந்த ஸ்டாண்டர்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐஎஸ்ஓ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஒன்றுன்ற ஸ்டாண்டர்ட் ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்த வருஷம் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தாறில் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ கரண்ட்லி போய்ட்டு இருக்கிற எடிஷன் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா ஐஎஸ்ஓ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஒன் ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு தான் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா கரண்ட்லி போய்ட்டு இருக்கிற எடிஷன் ஸோ எந்த ஒரு கம்பெனியும் இந்த ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ணி ஒரு சர்டிஃபிகிங் பாடிக்கிட்ட ஆடிட் பண்ணிக்கிட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட் இந்த சர்டிஃபிகேஷனை வாங்கிக்க முடியும் ஸோ இந்த சர்டிஃபிகேட்டை வந்து ப்ராப்பராக வந்து ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் ஃபாலோ பண்ணுற கம்பெனிக்கு வந்து நிறைய பெனிஃபிட்ஸ் ரிசீவ் ஆகும் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா தன்னோட ரிசோர்ஸை வந்து எஃபெக்டிவாக யூஸ் பண்ணிக்கும் எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து பிளாஸ்டிக் உதிரி பாகமாக யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு பொருள் தயாரிக்கிற கம்பெனின்னு வச்சுப்போமே அதில் வந்து பிளாஸ்டிக் வந்து வேஸ்ட்டாக வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் இருக்குது அதை வந்து அவங்க வந்து இந்த ரோட்ஸ் போடுறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரியே வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ரொடக்ஷனுக்கே திருப்பி ரீசைக்கிள் பண்ணி அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து மிஷினிங் சென்டர்ஸில் வந்து வாட்டர் கூலண்ட்டாக யூஸ் பண்ணுவாங்க அந்த மாதிரி கூ கூலண்ட்டாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய தண்ணியை திருப்பி வந்து ட்ரைனேஜில் விடாமல் அதை வந்து ரீசைக்கிள் பண்ணி திருப்பி ப்ரொடக்ஷனுக்கு யூஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா கார்டனிங்க்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற அதாவது வேஸ்ட்டாக ஆனதை வந்து திருப்பியும் ரீசைக்கிள் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதனால் வந்து ரிசோர்ஸஸ் அவங்க மேக்ஸிமமாக யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியும் அதே மாதிரி நச்சிங்க அதாவது வந்து எதெல்லாம் வந்து மனுஷன் தொட்டாலோ நுகர்ந்தாலோ இதெல்லாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து பாதிப்பு ஏற்படுத்த முடியுமோ நோய் ஏற்படுத்தவோ அதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அதெல்லாமே இந்த ஐஎஸ்ஓ ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்குள்ளே வருது ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இருக்கிற ரிசோர்ஸையும் மேக்ஸிமமாக யூட்டிலைஸ் பண்ண உதவுது அதே மாதிரியே வந்து பார்த்திங்கன்னா வேஸ்ட் அதாவது எதெல்லாம் வந்து நச்சாக இருக்கோ அதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக டிஸ்போஸ் பண்ணுறதுக்கான வழிமுறைகளும் இந்த ஸ்டாண்டர்டை ஃபாலோ பண்ணுறது மூலமாக நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த இப்போ கரண்ட்லி நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இப்போ ஐஎஸ்ஓ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஒன் டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டின்ற எடிஷன் போயிட்டுருக்கு ஸோ இந்த சர்டிஃபிகேஷன் ஒரு கம்பெனி வாங்கியிருந்ததுன்னா ஸோ அதோட கஸ்டமர்ஸோ இல்லை என்விரான்மெண்ட்டோ இல்லை மற்றவங்களும் என்ன நினப்பாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த கம்பெனி வந்து நல்ல ஒரு எஃபிஷியன்ட்டு என்விரான்மெண்ட் சிஸ்டத்தை வச்சுருக்கு ஸோ அது தன்னோட ரிசோர்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணுது வேஸ்ட் எல்லாம் வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது அதே மாதிரி வந்து எதெல்லாம் வந்து மனிதர்களுக்கு பிரச்சனை ஏற்படுத்தக்கூடியதோ தீங்கு ஏற்படுத்தக்கூடியதோ அதெல்லாம் வந்து ப்ராப்பராக டிஸ்போஸ் பண